Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde her bütçeye göre Warrior dizeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Warrior farm amaçlı yapılandırırken full atak olarak item tercihi yapmalıyız. Özellikle düşük bütçeli bir Warrior oynuyorsanız zaten Adrim, CZ gibi yerlerde işiniz yok. Sadece mob kesmek için ise defansif oynama gerek yok. Hızlıca düşük bütçeli Warrior yapılandırmaktan bahsedelim. Öncelikle düşük bütçeli Warrior diye bir kavram yok. Çünkü Warrior itemi ve level'ı seven bir sınıf. Bu yüzden en azından 80 seviye olmalıyız. Küpeleri Opal Earring tercih edebiliriz. Bunu yapmamızın amacı az önce de izah ettiğim gibi moblara karşı savaşlarda olabildiğince fazla vurabilmek. Bunu dengelemek için yüzüklere old rock takacağız ve açıkları kapatmış olacağız. Nek olarak old ctr nek takacağız. Belt olarak ise old ctr belt işimizi görecektir. Gördüğünüz üzere ring hariç tüm takılarımız full ctr. Kıyafet olarak görevin bize verdiği troll set yeterli. Eğer eski sunucularda oynuyorsanız dragon seti kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Takılar ve kıyafet tamam. Şimdi ise en önemli noktaya geldik. Yani düşük bütçeli bir warrior farm çarı için silah seçeneklerine. Sağ el silahımız rt7 ki olacak. Sol el ise MP recovery bir silah. Tercihen 79 atak Tomahawk. Eğer bütçemiz yetersiz kalırsa daha düşük ataklı sol el silahlara bakabiliriz. Seviyemiz 80 olana kadar bu itemlerle rahatlıkla farm atabilir. Mana giderlerimizi büyük oranda düşürebiliriz. 80 olduktan sonra karakterimiz artık 70 atak 70 fervor verebilir. Böylelikle fervor bölümünden kılıç skillini açıp 70 atak skilli ile de atak yapabiliriz. Kılıçla birlikte atağımız da artacağı için mana giderlerimiz çok daha azalacaktır. Bu aşamadan sonra keseceğimiz slota da bağlı olarak 79 ataklı MP ve HP recovery silahları takabiliriz. Hem canımızı hem manamızı düzenli olarak yenileyebiliriz. Bu kombinasyon ile paramızı kasabilir, karakterimizi geliştirebiliriz. Eğer farmı Deru veya Apo slotunda atacaksanız rock yerine Diamond Ring alarak LR resistinizi arttırabilirsiniz. Küpenizi de o Old Platinum Earring olarak değiştirebilirsiniz. 80. seviyeye ulaşmış ve 70-70 vermiş bir Warrior. Dual Opal Earring, Old Ctr Neck, Old Ctr Belt, Dual Old Rock, RT7 Dragon Set, 7 Murki ve yanında 79 atak MP Rek taktığında kılıç basılıyken atağı 2253 olacaktır. Warrior ile sadece mob kesmeyecek etkinliklere de katılacaksanız o zaman çift el bir silaha da ihtiyacınız olacak. O zaman da tercihiniz en azından 7 Raptor'dur. Aynı takı ve kıyafetler ile 7 Raptor taktığımız da kılıçlı bir şekilde 2566 atağımız olacak. Murki ve MP recovery ile Rosetta için giderimiz ortalama 100 m civarında. Yan silah Raptor alırsak yaklaşık 40 m daha artıyor. Orta düzey bir Warrior sadece moblara karşı değil artık diğer oyunculara karşı da ufak çaplı savaşabilecek konuma geliyor. Zaten az önce de belirttiğim gibi düşük bütçe Warrior çok işlevli sayılmaz. Orta seviye yapılandırırken tercihlerimiz yine ofansif ağırlıklı olmalı. Küpeler için dual artı bir mino en uygun takı olacaktır. Opal'den daha ucuz ve STR'si oldukça yüksek. Yine kolye tercihimiz aynı. AOS 1 yüksek STR özelliğiyle atağımızı üst seviyelere çıkartacaktır. O kadar STR önemli değil diyorsanız old STR nek alıp anti olarak sıfır iron nek tercih edebilirsiniz. Bu da işe yarayacaktır. Ben olsaydım bu seviyedeki bir warrior ile oynarken savaşlardan uzak dururdum. Bu yüzden iron nek almak yerine full atak giderek bol bol para kasardım. Kemer tercih Tercihim SAS 2 sadece STR vermekle kalmıyor. Yan özellikleri de mevcut. Hem de fiyatı gerçekten çok ucuz. Gelişmekte olan bir Warrior için çok iyi bir atak belti olacaktır. Yüzük olarak orta düzey için iki seçenek var. Heros ya da Favorin. Çok atak yaptık biraz da defansımız olsun diyenler Favorin. En iyi savunma saldırıdır diyenler Heros takabilir. 2 STR fazlası olduğu için ben de Heros tercih ederdim. Moblara karşı çok da defansa ihtiyacımız olmayacaktır. Eğer savaşlara da dahil olmak istiyorsanız tercih sizlerin. Rosetta'da fiyatları hemen aynı. Zırhımızda değişikliğe gerek yok. Dragon 7 set bizi bir süre daha götürür. Ancak bütçeniz yetiyorsa Crowaz bayağı fark yaratır. Defans, HP, atak dahil olmak üzere tüm özellikleriniz oldukça artar. Bütçeniz olmadığını varsayarak Crowaz'ı hesaba dahil etmiyorum. Son olarak silahımız elbette Art 8 Raptor. Raptor Warrior'ın temel itemlerinden birisi. Her türlü iş yapıyor desek yanlış olmaz. Açıkçası ben de çok seviyorum. Warrior heybetli bir karakter ve Raptor eline çok yakışıyor. Raptor'un yanına ayrıca 
daha az masrafla farm yapabilmek için Murki ve MP recovery olması yerli yerinde olacaktır. Bu itemlerin tamamı Rosetta için 11.5 GB civarında tutuyor. Bu ücrete Murki ve MP rek dahil değildir. Özetle dual bir Mino, bir Aos, 2 Sas, dual bir Heros, 7 Dragon Set, 8 Raptor takan 83 level bir Warrior, kılıç basılı iken 3021 ata ulaşabiliyor. Hesabımız genellikle atak üzerine olduğundan defans pasiflerini dahil etmeden görüntüye aldım. Dilerseniz açıklama kısmına bıraktığım bağlantıdan sizler de istediğiniz itemi ve skilleri kombinasyon yaparak sonucunu görebilirsiniz. Gelelim en zevkli bölüme. Üst düzey bir Warrior dizilimine. Ücret elbette daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Ancak bütçenize göre bir şeylerden kısabilirsiniz. Zaten daha fazla bütçeniz varsa arada nacizane önerilerde bulunmaya çalışacağım. Küpelerimiz için artı 3 mino tercih edebiliriz. Opal de olur ancak çok pahalı. Rosetta için 3 kat fiyat farkı var. O yüzden yaklaşık 18 GB'ye dual artı 3 mino bulabiliriz. Kolyemiz yine aynı. Aos 3 olacak. Yanına anti olarak en azından artı 0 iron neck tercih etmeliyiz. Bütçeniz yetiyorsa 1 veya 2 yapabilirsiniz. Belt olarak bence oyunun en güzel belti olan sosu kullanacağız. Anti ve defans özelliklerinin yanı sıra oldukça yüksek STR veriyor. Bütçeniz yeterli ise jama darantı için Taurus ya da Pontus belt tercih edebilirsiniz. Yüzükler için artı 3 Heros ve artı 3 Rock tercih edebiliriz. İsterseniz dual Rock ya da dual Heros da yapabilirsiniz. Bu tamamen oynayış stilinize kalmış. Sadece Rock biraz daha pahalı ancak arada çok fark yok. Birer tane takmamızın esprisi birinden def, diğerinden resist almamız. Zırh olarak kombin set atak bakımından çok iyi bir tercih. Kafalık ve kolluk krovaz 7, göğüslük donluk ve ayaklık holy 7 olacak şekilde bir set giyebiliriz. Ayaklığı holy yapmamızın sebebi masrafı bir miktar düşürmekten kaynaklıdır. FP 9 ayaklık takabiliriz ancak 1 HP ve 34 defans kaybediyoruz. 4 STR kazanıyoruz. Zaten 4 STR'ye ihtiyacımız olacak bir çarımız yok. Çarımız gayet kuvvetli. HP ve defans daha çok işimizi görecektir. Eğer bütçeniz yetiyorsa minimum 9 çetin ayaklık yapmanız gerekiyor. O zaman defans biraz daha artacağından tölere edilebilir. Son olarak silah tercihimiz artı 7 bujudan yan olabilir. Atığı gayet yüksek ve fiyatı çok abartı seviyelerde değil. Özetleyecek olursak dual 3 mino, 3 aos, 3 sos, 3 heros ve 3 rock, kombin set, 7 buju ile birlikte sadece kılıç kılıçla 3597 ata ulaşabilirsiniz. Böyle bir çar ile zaten Wolf alabileceğiniz bir partide bulunduğunuzu varsayarak atak 4178'i görüyor. Ayrıca böyle bir çar yaptıktan sonra Patos ve Minerva koymak da size artı avantajlar sağlar. Ben en ezik çara bile bu itemleri koyma taraftarıyım. Çünkü dolaylı yoldan gelir düzeyimizi de arttırıyor. Masraftan çok kar bırakıyor. Elbette yine de tercih sizlerin. Saydığım tüm itemler ayrıca Iron Neck 0 ile birlikte. Böyle bir çarı Rosetta için 100-110 GB arasında yapabilirsiniz. Evet dostlar her bütçeye göre Warrior itemlerinden bahsettik. Aralardaki en büyük fark birim zamanda kasacağınız paranın artması ve oyundan daha da zevk almanız olacak. Az önce bahsettiğim düzeyde bir çar yaptığınızda evet yüksek paralar veriyorsunuz ya da emek vererek bu seviyeyi getiriyorsunuz ancak bundan sonrası çok daha güzel olur. Hem getiriniz oldukça artacak hem de bu karakterle her vurduğunuzda keyif alacaksınız. Ben Warrior'ı pek sevmem ama ben bile böyle bir çarla oynamak isterdim. Elit bir çar diyebiliriz. Tabiri caizse makine olur. Warrior zaten itemi seven bir karakter. Böyle donatırsanız sonuna kadar keyif alacağınızı garanti ederim. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 20. bölümünün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.